ഇല്ലാതാക്കിയ മതികളെ മനസ്സുജൻ കൊല്ലുന്നു കുഞ്ഞുമണിയെ വാടക കൊലയാളി ലോറിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മനസ്സുജനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞുമണി കുട്ടികളെ തട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഘത്തിന്റെ കയ്യിലകപ്പെടുന്നു ഒന്നുമറിയാത്ത കുഞ്ഞുമണിക്ക് കൂട്ടായി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ചു കുട്ടികൾ മാത്രം തുടർന്ന് കാണുക ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്താ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാവാത്തെ അത്ര എളുപ്പത്തിനൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല ആ ഐരാവതിനെ നാല് കണ്ണുകളാ നാല് ചെവിയും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്നേ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ അതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ കൊതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൊതിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ ഇത് യൂണിറ്റിനെ മിണ്ടാൻ പറ്റാത്ത പരുവത്തിലാക്കിയില്ലേ കൊല്ലാൻ പോലും മടിക്കാത്ത വർഗം അവര് മരിക്കാൻ മടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ കടിച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എന്നെങ്കിലും ഒരു നാൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റോ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്ന് കാണിക്കരുത് ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ശ്രമം ഉണ്ടായാൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ കണ്ണിൽ നമ്മളൊക്കെ വെറും വിൽപ്പന ചരക്കുകൾ മാത്രമാ അറവുമാടുകൾ വിൽക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ ഓരോരുത്തരെ അവർ വിൽക്കുന്നത് പാർവണ്ണയുടെയും പല്ലവിയുടെയും ആകാശിന്റെയും സൗബിന്റെയും ഒക്കെ കരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ കാതിലുണ്ട് കരയുന്ന മുഖങ്ങൾ മായാതെ മനസ്സിലുണ്ട് നമുക്കാവുന്നത് പോലെ നോക്കാം ഇതൊന്നും അവർക്ക് പിടിക്കില്ല പണ്ടൊരിക്കെ ഈ ജൂനറ്റ് കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചപ്പോ നിശബ്ദനാകാനായി എന്തോ മരുന്ന് കൊടുത്തതാ അതിനുശേഷം ഒന്നും മിണ്ടാനായിട്ടില്ല ഈ പാവത്തിന് അതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞിലും എന്തെങ്കിലും പ്രയോഗിച്ചെന്ന് വരും മനസ്സ് കാണാത്ത അവരുടെ നോട്ടം അവയവങ്ങളിൽ മാത്രമാണല്ലോ ഞാനും കനിയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കിക്കോളാം ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ കയ്യില് ഏൽപ്പിക്കായി കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞാവേ ഇത് കണ്ടോ ദേ നോക്ക് നോക്ക് അൻപണ്ണ അതേതോ നല്ല വീട്ടിലെ കുഞ്ഞാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തു രോമനത്വം അല്ലേ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞു തിരിയുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ കണ്ണീര് സങ്കടം വേദന അതിന്റെ ശാപം ഒരു കാലത്ത് വരെ വിട്ടു പോയില്ല മറ്റുള്ളവരെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചും വേദനിപ്പിച്ചും എന്തൊക്കെ നേടിയാലും അതൊന്നും നേരെ വണ്ണം ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല ഇവറ്റകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനും മതി പറഞ്ഞത് ആ ഇരാവതത്തിന് ആന ചെവിയാ അവര് മനസ്സിൽ കാണുമ്പോ നീലാംബരി മാനത്ത് കാണും പിന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കണമെന്നോ ഒരു സാധാരണ പെണ്ണ് അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറെ വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കാനും കണ്ണീര് കാണാനും ഇന്നത്തെ ഈ സ്ഥാനം പൊരുതി നേടിയതാ ഞാൻ അതെ തീയിൽ കുരുത്തത് തന്നെയാ നിസ്സാര വെയിലേറ്റാലൊന്നും വാടില്ല ഞാൻ ഉം അതെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മസ്കറ്റിലായിരുന്നു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ഗൾഫിൽ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയല്ലേ നമ്മുടെ ചങ്ങല കണ്ണികൾ ഓക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം മാഡം ആശ ഡോക്ടർ വിളിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ ബൽരാമൻ സാറും കൂടെ അവള് റെഡിയല്ലേ അവള് റെഡിയാണ് 
കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ സൂചന ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നന്നായി സൂചന കിട്ടിയാൽ മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ ആകെ നാശമാക്കും ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ നമ്മുടെ ബാധ്യത തീർന്നല്ലോ നമ്മുടെ ചിന്നസ്വാമിയുടെ കേസിന്റെ കാര്യം എന്തായി തടിയൂരി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും തികഞ്ഞ പോക്കർത്തരമാണ് ചിന്നസ്വാമി കാണിച്ചതെങ്കിലും അവൻ നമ്മുടെ കണ്ണിയായി പോയില്ലേ എന്തു വില കൊടുത്തും രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്ന തന്നെയാ ചെട്ടിയാരും പറഞ്ഞത് കേസ് വാദിക്കാൻ ഡൽഹിയിലെ വമ്പൻ വക്കീലിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ വിഷയത്തിന്റെ അസ്കത പണ്ടേ ഉള്ളതാ ചിന്നസ്വാമിക്ക് ഡ്യൂട്ടി മറന്ന് കാമവറി കാണിക്കാൻ പോയതല്ലേ പൊല്ലാപ്പായത് പരിസരം മറന്നുള്ള പരാക്രമമായിരുന്നല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ഒളിയും മറയും വേണം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഗൾഫ് യാത്ര അവിടുത്തെ വാസമൊക്കെ അങ്ങനെ സുഖവാസത്തിന് പോയതൊന്നും അല്ലല്ലോ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് അല്ലേ എന്ത് ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു സുഖം കണ്ടെത്തി ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ നീലാമ്പരി മേഡം അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ച അതും വേണമല്ലോ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികളെ തട്ടിയെടുത്ത് പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിൽക്കുന്ന സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സ് എന്നൊരു സംഗതി ഇല്ലെന്നാണല്ലോ വെയ്പ്പ് സാഹചര്യങ്ങളാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് എന്നുവെച്ച് മനസ്സില്ലാതായിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഞാനും ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഐരാവതൻ അറിയാം ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുണ്ട് കുട്ടികളുടെ മിസ്സിംഗ് വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൊണ്ടുപിടിച്ച ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വരുന്ന വഴിക്ക് കാറിൽ വെച്ച് ബലരാമൻ സാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രത്യേക സ്കോഡൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് എനിക്കും നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മിസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും കുട്ടികളെ വലയിലാക്കുന്ന മാഫിയ സംഘത്തെ പിടികൂടാനും എന്നാ പിടികൂടിക്കോ ഞങ്ങളിതാ മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കല്ലേ ഞാനിവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എങ്കിലും ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഈ വിവരം മുന്നേ എനിക്ക് കിട്ടി എസ് ഐ ബലരാമന്റെ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ളവരുടെയും വലയം ഈ നീലാംബരിക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് സ്കോഡുകൾ രൂപീകരിക്കുകയോ അന്വേഷണം നടത്തുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഈ നീലാംബരി വരച്ച ലക്ഷ്മണ രേഖ കടക്കില്ലാരും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അനക്ക ഉണ്ടായാൽ അപ്പോ അറിയാനാകും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പിന്നല്ലാതെ ക്ലയന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടിയെ കൈമാറുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാവുമ്പം സേഫാണല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഉണ്ണിക്കുട്ടനുണ്ട് അവനെ ഒന്ന് വേഗം വിറ്റ് ഒഴിവാക്കണം രണ്ടു മൂന്ന് തവണയായി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള കഞ്ചേജു അൻപർണന് മാത്രമാണ് ഇത്രയെങ്കിലും സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാരും കണക്കാ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ എന്നെ കാണാതെ വിഷമിച്ച് കരയുന്നുണ്ടാവും ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുവരെ കാവ്യ ഇതുപോലെ നമ്മളെ വിളിക്കില്ലേ അതിനു മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈൻ അല്ലേ ഡോക്ടറെ ഓൺലൈൻ പെൺ വാണിഭം ഓൺലൈൻ കിഴങ്ങ് വെച്ചോടം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സും ഓൺലൈനിലേക്ക് വരട്ടെ താമസിയാതെ വരും നീലാമ്പരി ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് എന്താണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ പിറകെ വാർത്ത ഒപ്പിക്കാൻ ക്യാമറയും തൂക്കി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന മീഡിയ വർക്കേഴ്സ് ആണല്ലോ നമുക്കെന്നും ഭീഷണി ഐരാവതൻ ഒരു മൊരടനാന്ന് അറിയില്ലേ ഇവന് നീ അങ്ങ് അനുസരിക്കും മോളെ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ മോളെ ഈ സങ്കേതത്തിലുള്ള സകല പിള്ളേരും ഈ നിൽക്കുന്ന ഐരാവതിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് 
പിന്നെ നീ മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ എടാ ഇനി ഇവിടെ നിന്നെ അനുസരിച്ചോളൂ നീ മോളെ വണ്ടി കൊണ്ടുവരുത്ത് കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മൂലയൂട്ടിയതും വളർത്തിയതും എനിക്ക് പുണ്യം കിട്ടാനൊന്നുമല്ല ഇത്തിരി റിസ്ക് എടുത്താൽ ഒത്തിരി ലാഭം കൊയ്യാവുന്ന ഒരു നല്ല കച്ചവട നീലാംബരിക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയൂ ഇന്നത്തോടെ ഇവിടുത്തെ നിന്റെ പൊറുതി അവസാനിക്കുക മര്യാദക്ക് ചെന്ന് വണ്ടി കയറി ഇരിക്കടി ഇല്ലടി നീ ഈ നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ കൂടെ പോയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം എത്രയാണെന്നറിയോ നീലാംബരി മേഡത്തിന് മാത്രമാണോ നഷ്ടം സംഭവിക്കുക മോളെ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല ഒരാശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാ നിനക്ക് ഒരു അടിയന്തര ചികിത്സ എന്നെ കൊടുക്കല്ലേക്ക ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നിന്നോളാം എന്നെ കൊടുക്കല്ലേക്ക എന്നെ അടിക്കിയ തല്ല് പട്ടിണിക്കിടെ എന്ത് വേണോ ചെയ്തു എന്നെ കൊടുക്കല്ലേ അക്ക നിനക്ക് വേണ്ടി ആ ക്ലയൻസ് ആശുപത്രിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ നീ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടം പൊളിക്കാൻ നോക്കുന്നോ ഇനി മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഇവളെ കൊണ്ട് ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ആശുപത്രി വിടുന്നത് വരെ ഇവൾ ഇനി ഉണരാതിരിക്കുന്നതാ നമുക്ക് നല്ലത് അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ബലരാമൻ സാറേ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളയണ്ട നീലാമ്പരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ച ഡീല എന്നാലും പറഞ്ഞതിലും പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും ഇടപാട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലറും ഹാപ്പി ബയറും ഹാപ്പി എന്നാലും നീലാംബരിയുടെയോ ഈ താവളത്തിന്റെയോ അടുത്തെത്താൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ഇവിടം ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോലീസുകാർ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ആ വിവരം അപ്പ എസ് ഐ ബലരാമൻ നമ്മളെ അറിയിക്കും ഈ കച്ചവടം പൂട്ടിയാൽ നഷ്ടം എസ് ഐ ബലരാമനും കൂടിയാണല്ലോ ആണ് എന്നാലും നമ്മളെപ്പോലെ പല സംഘങ്ങളും ഇന്നിവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അറിയാലോ അവരാരെങ്കിലും ഒറ്റിയാൽ അവരെത്തും മുമ്പ് പിള്ളേരെയും പെറുക്കി കെട്ടി അടുത്ത താവളത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയുണ്ട് ഇതുപോലെ നെഞ്ചിലെ ചൂട് പറ്റി കിടക്കേണ്ട ഒരാൾ ഏതോ ദേശത്ത് കുട്ടികളെ തട്ടിയെടുക്കുന്നവരുടെ കയ്യില് പെടാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധയെങ്കിലും കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോലെ വരുമോ കാണാമറിയത്തുള്ള കുഞ്ഞുമണിയെ ഓർത്ത് ഉരുകാനാണല്ലോ നമ്മുടെ വിധി നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സിജന്റെ അവസ്ഥയോ അപ്പച്ചമ്മ സിജനെ സെൻട്രൽ ജയിലിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണെന്ന് അതെന്തിനാണ് മാറ്റുന്നത് കൊലക്കേസ് പോലുള്ള വലിയ കേസിലെ പ്രതികളെ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്കാ മാറ്റുന്നതെന്ന് ബാലനും പിച്ചളയൊക്കെ ബാലേട്ടനും പിച്ചളയൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും സിജനെ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ ഒരേ സ്ഥലത്തായിരുന്നപ്പോ അവർക്ക് അന്യോന്യം കാണുകയും മിണ്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു ഇനി സിജൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് 
ഇപ്പോ എന്തൊരു സങ്കടമായിരിക്കും അത് പരസ്പരം അറിയുന്ന ഒരു മിണ്ടിയും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ആശ്വാസമാണ് അവിടെ ബാലനൊപ്പം പിച്ചളയുണ്ടല്ലോ മനസ്സിന്റെ കാര്യമാണ് കഷ്ടം നമുക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പച്ചിയമ്മ ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിയാനാണ് നമ്മുടെ വിധി ഒന്നിന് മുകളില് വേറൊന്നായിട്ട് അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കുട്ടാപ്പൊന്നുകൊണ്ട് കിടത്തിട്ടെ അപ്പച്ചമ്മ ആയിരാവതം കേട്ട ഈ കഞ്ഞിയില് മണ്ണ് വാരിട്ട് അത് നിന്നെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കും പാവ എന്റെ മമ്മ എന്നോർത്ത് ഒത്തിരി കരയുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് എന്റെ മമ്മേടെ അടുത്ത് എത്തണം ആയിരാവത്തിന്റെയോ നീലാംബരി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോധത്തിന്റെയോ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല കണ്ണി പെട്ട നമ്മളൊരു കൊല്ലും ഉണ്ണിക്കുട്ട നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ലേ ഇല്ല നമ്മൾ എത്ര ഉറക്ക കരഞ്ഞാലും അതാരും കേൾക്കാൻ പോണില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയും കാണണം ഉണ്ണിക്കുട്ട എനിക്ക് എൻ്റെ പമ്മയുടെ ഒത്തിരി ചോറ് കഴിക്കണം ഏത് കഴിക്കി വീട്ടിൽ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങും പപ്പയും അമ്മയും ഒക്കെ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരും എനിക്ക് ഉമ്മയും തരും നമുക്കിങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റൂ ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചില്ലേ അവിടെ എല്ലാരും കഴിച്ചല്ലോ ഇവൾക്ക് അവളുടെ മമ്മയെ കാണണം ആണോ നോക്ക് മോളൊരിക്കൽ മോളുടെ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് എത്തും ഇപ്പൊ ഈ കഞ്ഞി കുടിക്ക എനിക്ക് വേണ്ട ചേച്ചി എനിക്ക് എന്റെ മമ്മ വരുത്തറിയാതെ ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കില്ല ഇനി കനി ചേച്ചി വരുത്തരാം കഴിക്കണം കേട്ടോ ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റണം അല്ല അൻപണ്ണ നിങ്ങളുടെ ഈ കനി ചേച്ചി ഞാനും ഒക്കെ അതിനൊരുപാട് ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷേ ഇന്നേ വരെ ഈ താവളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു തവണ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയതിന് കിട്ടിയതാ ഇത് അതേ മോളെ ഈ അൻപണൻ കണ്ണടച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറം ലോകത്തെത്തില്ല ഈ സംഘത്തിലുള്ളവര് ഒരു ദയം ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് അറിയില്ലേ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു ഹരവാ മോള് കരച്ചൽ നിർത്തി ഈ കഞ്ഞി കുടിക്ക് പട്ടിണി കിടന്നാലേ അസുഖങ്ങൾ വരും അത് കണ്ടാലൊന്നും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സലിയില്ല നോക്ക് ഒരു നല്ല അവസരം വരട്ടെ ഈ കനി ചേച്ചി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഈ താവളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും അന്ന് ഈ ജീവൻ കൊടുത്താണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ചേച്ചി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങളെ വീട്ടുകാരെ അലയുന്നുണ്ടാവും തിരികെ വരുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കാൻ ആരുമില്ല ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയാലും എനിക്ക് പോവാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല ഒണ്ടിക്കുട്ടിന് ആരും ഇല്ലേ ഇല്ല ചേച്ചി ഒരപകടത്തിൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വളർന്നവും പഠിച്ചതൊക്കെ മൂത്തമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാ അവിടെ ആർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു എന്നെ ഒത്തിരി ദ്രോഹിക്കും പട്ടിണിക്കിടും പുസ്തകങ്ങൾ വലിച്ചു കയറും എന്നെ കൊണ്ട് എന്നും പണി ചെയ്യിക്കും ഇവിടുത്തെ കാലം വലിയ ദ്രോഹങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാ ചേച്ചി അന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി ഓടി യാത്രയായപ്പോ വിശന്നു തളർന്ന് ഒരിടത്തെത്തി അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പളാ ഇവരെ കണ്ണി പെട്ടത് ഉണ്ണിക്കുട്ടനിപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോ എനിക്ക് ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി എന്നുള്ള ആശ്വാസം ഉണ്ട് ഇപ്പതേ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുവാവിയും കിട്ടി പാവം ഇവിടെ കഴിയുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ണിക്കുട്ട അതെ പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നവരാ നീലാമ്പരി മേടം 
അവര് നിങ്ങളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ ഓരോന്നായി വിൽക്കും കണ്ണ് കിഡ്നി കരൽ ഹൃദയം മജ്ജ രക്തം അങ്ങനെ എല്ലാം വിറ്റ് പണം വാരിക്കൂട്ടുക നീലാംബരി മേടം അതിനവരെ സഹായിക്കാൻ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആൾക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരു വലിയ കൂട്ടുകച്ചവടാ കുട്ടികളെ വെച്ചുള്ള വലിയൊരു കൂട്ടുകച്ചവടം അത് മനസ്സിലാക്കിയവരെ നമ്മളെല്ലാരും ഈ കുഞ്ഞുവാവേ വരെ നീലാംബരി മേടം എന്തും ചെയ്യും ഒടുക്കം അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ വികൃതരാവുമ്പോ ഈ നീലാംബരി നമ്മളെ ഭിക്ഷാടക സംഘത്തിന് വിൽക്കും ഈ ദുർവിധി ഏറ്റുവാങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളും കുട്ടികളുമാ ഇന്ന് റോഡിലും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിച്ചച്ചട്ടിയുമായി കൈ നീട്ടുന്നത് ചേച്ചി ഈ കുഞ്ഞുവാ ഇപ്പൊ എന്റെയാ ഇവളെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ചേച്ചി ഒരവസരം വരട്ടെ അതുവരെ ഒരാൾക്കും ഒരു സംശയവും കൊടുക്കാതെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം മോളി കഞ്ഞിയെടുത്ത് കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അൻപെണ്ണം കോരിത്തരാം ഉണ്ണിക്കുട്ട കുഞ്ഞാവേ തന്നേക്ക് ഇവൾക്ക് വിഷക്കുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് പാല് കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞു പാട്ടും പാടി ഞാൻ ഉറക്കാം വാ കുഞ്ഞാവേ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം ആർഭാടം ആക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ നമ്മളൊക്കെ മഹാമോശക്കാരാ വൃത്തിയായിട്ടോമാരാ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മള് നമ്മള് മോശക്കാരായതാണോ എല്ലാരും കൂടെ മോശക്കാരാക്കിയതല്ലേ കൈ വെട്ടാനും കാല് തല്ലി ഒടിക്കാനും എന്തിന് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാനും ഒക്കെ ഓരോരുത്തര് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സരസപ്പെണ്ണ ആ പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് കൊട്ടേഷൻ തരുന്നവര് മാന്യന്മാരെ വിലസുന്നു നമ്മൾ മാത്രം ചീത്ത പേരും കള്ളന്മാരാ ചുറ്റിനും അവന്മാരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ ഭേദം അല്ല സരസപ്പെണ്ണ എന്താ പറ്റിയേ ആ കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും കോള് കിട്ടിയാലാണല്ലോ സരസപ്പെണ്ണ ഇങ്ങനെ പാട്ട് നടത്തുന്നേ ഇത് ഏത് വകയില ഇത് ഏറ്റെടുത്തൊരു ജോലി ചെയ്യാതെ തന്നെ രൊക്കം കാശ് കിട്ടി ആ വകുപ്പില്ല ജോലി ചെയ്യാതെ കാശ് കിട്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കലായിരുന്നു കൊട്ടേശൻ കുഞ്ഞിനെ തന്നു റെഡി ക്യാഷും തന്നു മതികല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് കൊട്ടേഷൻ തന്നത് എന്നിട്ടെന്ത് പറ്റി പറ്റിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല കൊല്ലാനായി കൊണ്ടുവന്ന വഴിക്ക് വെച്ച് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സൊന്ന് ഇളകി ഏഹ് സരസപ്പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് ഇളകിയെന്നോ അതൊരു അതിശയം തന്നെയാണല്ലോ ആ ഇതേപോലെ നാലെണ്ണം അകത്ത് ഇല്ലാത്തോണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാ എന്തായാലും ആ കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു അതിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖം കണ്ടപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല അവിടെ കണ്ടൊരു ലോറി കയറ്റി വിട്ട് അതിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിക്കാണ് അപ്പൊ കൊട്ടേഷൻ തന്ന ആൾ പ്രശ്നമാക്കില്ലേ പ്രശ്നമാക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞു ജീവനോടുള്ള കാര്യം കൊട്ടേഷൻ തന്ന മതിയിലേക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞെന്നാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ആ കൊച്ചിനെ ഇനി മതിയിലെ കാണാനൊന്നും പോകുന്നില്ല കിട്ടിയ കാശ് തന്നെ വെറുതെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടിയാ ഇത് എങ്ങനെ എന്തായിരുന്നാലും വലിയൊരു പാപം തലേന്ന് ഒഴിവായി അത്ര ആശ്വാസം അപ്പൊ ശരി ഞാൻ പോവാ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണോ അതെ സരസപ്പം പറഞ്ഞത് കേട്ടതാ ഞാൻ മതികലെ എന്ന ആള് കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിച്ച കുഞ്ഞിനെ ലോറി കയറ്റി വിട്ടെന്ന സരസപ്പം പറഞ്ഞത് മതികലെ കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിച്ച കുഞ്ഞ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് വയലോരം വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുമണി തന്നെ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയാം വയലോരം വീട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുമണി മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു 
മതികളെയാണ് കുഞ്ഞുമണിയെ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അവർ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കുഞ്ഞുമണിയാണ് സരസപ്പൻ ലോറി കയറ്റിവിട്ടത് കുഞ്ഞുമണിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിച്ചതായിരിക്കും അതിന് കിട്ടിയ പൈസക്ക് പാർട്ടി നടത്തുമ്പോഴാണ് അത് ചെറിയൊരു മദ്യപാന സെറ്റപ്പായിരുന്നു <laughs> സരസപ്പൻ എന്താണ് ജോലി കൊട്ടേഷൻ അതാണ് പറയ ഒരു മടിയല്ലേ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എനിക്കറിയേണ്ടത് കുഞ്ഞുമണിയെ കുറിച്ചാ എന്താ ശരിക്കും നടന്നെ അത് നുണ പറയാൻ തുനിയണ്ട മദ്യപാന സദസ്സിൽ വെച്ച് സരസപ്പം പറഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് സ്വബോധത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറയണം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തീർത്ത് കളയണമെന്നും പറഞ്ഞാൽ മതികല്ല ഫോൺ വിളിച്ചത് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഉണ്ടരാജു രാത്രി തന്നെ മതികളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി പറഞ്ഞ പൈസയും മതികൾ തന്നു അത് ഏത് കുഞ്ഞ് എവിടുത്തെ കുഞ്ഞാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പോയത് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖം എന്നെ വല്ലാതാക്കി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖവും നിഷ്കളങ്കമായ ഭാവവും കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ കൊല്ലാൻ തോന്നില്ല എനിക്ക് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ചില കൊട്ടേഷൻ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയല്ലേ മതികല കൊട്ടേഷൻ തന്നത് അതെ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനായി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഞാൻ കുടിച്ചിരുന്നില്ല ഓഹോ അപ്പം മദ്യമാണ് കുഞ്ഞിന് രക്ഷയായത് കുടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുമായിരുന്നു അല്ലേ ചിലപ്പോ നിന്നേക്ക് എന്ത് വേണമെന്നറിയാമോ നീയൊക്കെ ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ വന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് നീ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാതെ ലോറി കേറ്റിവിട്ടു അല്ലെ അതെങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ലോറിയാണെന്നറിയാമോ അതറിയില്ല ഡ്രൈവർ കാണാതെ പുറകിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടട്ടെന്ന് കരുതി എന്നിട്ട് മതികലെ വിളിച്ച് കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ ചെയ്തു അത് വിശ്വസിച്ചാണ് മനസ്സിജനോട് മതികല പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുമണിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് കുഞ്ഞിനെ കയറ്റിവിട്ട ലോറിയുടെ നമ്പർ ഓർമ്മയുണ്ടോ ശരിക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് സത്യം തന്നെയാണല്ലോ അതെ ഇതിൽ ഞാൻ എന്തിന് കള്ളം പറയണം മതികല ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ വാക്കു പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച എല്ലാ പണിയും സരസപ്പം വെടിപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുമാത്രമാണ് ഞാൻ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞത് ശരി ശരി പൊയ്ക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും വിളിപ്പിക്കും കെ എൽ സീറോ വൺ ഡബ്ല്യു മുപ്പത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കുഞ്ഞുമണി ഒരു ലോറി കയറ്റി വിട്ടെന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുമണി എവിടുന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയ രാത്രി തന്നെ മതികല കുഞ്ഞിനെ കൈമാറിയിരുന്നു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മനസാക്ഷിയുടെ ഒരു കണിക പോലും ഇല്ലാത്ത മതികല കുഞ്ഞുമണി ഒന്നും ചെയ്തില്ല കൊന്നുകളയാനായി ഒരു ഗുണ്ടയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഗുണ്ടയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഇത്തിരി മനസ്സലിവുണ്ടായതാ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന് തുണയായത് കുഞ്ഞുമണിയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖവും ചിരിയും കണ്ടപ്പോ അയാൾക്ക് കുഞ്ഞുമണിയെ കൊല്ലാനോ നോവിക്കാനോ മനസ്സ് വന്നില്ല കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാനായി മതികലയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണവും വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ആകെ ഗതികേടിലായ അയാള് അവസാനം കുഞ്ഞുമണി ഒരു ലോറി കയറ്റിവിട്ടു എന്നിട്ട് 
കുഞ്ഞുമണിയെ കൊന്നുകളഞ്ഞെന്ന് മതികലെ അറിയിച്ചു മതികലെ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് മതികല മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞത് അയാള് പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യം തന്നെയായിരിക്കുമല്ലേ അതെ മദ്യപാന സമയത്താ അയാൾ ഇക്കാര്യം ആദ്യം പറയുന്നത് മദ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് മനസ്സിനകത്തെ രഹസ്യ അറകൾ തുറക്കാനുള്ള താക്കോലായി മാറും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ മദ്യം അങ്ങനെയാണ് സരസപ്പൻ എന്ന ഗുണ്ടയുടെ മനസ്സിലെ ഈ രഹസ്യം പുറത്തു വന്നത് പിന്നീട് ഈ സരസപ്പനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മണി മണിയായി പറയുകയും ചെയ്തു ആ വിശ്വസിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ല മോളെ അയാൾക്കറിയത്തില്ലേ കുഞ്ഞുമണി എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അത് അയാൾക്കറിയില്ല കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിച്ച കുഞ്ഞുമണിയെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ജീവനോടെ കാണാനിടയായ മതികല പ്രശ്നാക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ അയാൾ കുഞ്ഞുമണിയെ ലോറി കയറ്റി വിട്ടത് ആ ലോറി ഡ്രൈവറെയോ ലോറി പോകുന്ന സ്ഥലമോ ഒന്നും അയാൾക്കറിയില്ല ലോറിയുടെ നമ്പർ മാത്രം അറിയാം അതും ഒരു ഊഹ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ വെച്ച് അതിന്റെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല മാഡം അയാളെ പിടിച്ച കുഞ്ഞുമണി എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒന്ന് വേഗം അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കും മാഡം അതത്ര എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല അയാളിൽ നിന്ന് ലോറിയുടെ നമ്പർ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാനായി വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ അതിനു വേണ്ടി കുഞ്ഞുമണി ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ആശ്വാസമല്ലേ ഭൂമിയുടെ ഏത് കോണിലുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മോളെ കണ്ടെത്തണം അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുമല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താവാനാണ് കുഞ്ഞുമണി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും വണ്ടി നമ്പർ പ്രകാരം ആ ലോറി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അധിക ദൂരം പോവാന് സാധ്യതയില്ല ലോറി നമ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതോടെ ചിത്രം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തവും ജീവനോടെ ഇല്ലെന്ന് കരുതിയ കുഞ്ഞുമണി ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ നടക്കും ബാലേട്ടാ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അറിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങളും ഇതേ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു സിജ കുഞ്ഞുമണി കുട്ടിമണി പെങ്ങളെ പോലെ അല്ല ബായി ദീർഘായുസ് ഉള്ളവളാ അതുകൊണ്ടല്ലേ മതികല എന്നുള്ള രാക്ഷസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുമണി രക്ഷപ്പെട്ടത് അതെ സിജ കൊല്ലാവുന്നേറ്റവന് അതിന് മനസ്സ് വരാതെ കുഞ്ഞുമണി ഒരു ലോറിയിൽ കയറ്റി വിട്ടെന്നു ബാലേട്ടാ എന്റെ കുഞ്ഞുമണി ഇപ്പോ എവിടെ ആയിരിക്കും എത്തിപ്പെട്ടുണ്ടാവുക കുഞ്ഞുമണി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും മുംതാസ് മാഡം കണ്ടുപിടിക്കും സിജ അതെ ബായ് കുഞ്ഞുമണീനെ കിട്ടി എന്നുള്ള വാർത്ത അറിയിക്കാനാവും ഇനി മുംതാസ് മേട അവിടേക്ക് വരിക എവിടെയായാലും എന്റെ കുഞ്ഞുമണിക്ക് ഒരു ആപത്തും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എന്റെ കുട്ടൂറ്റ ആത്മാവ് എന്റെ കുഞ്ഞുമണിക്ക് കാവലായി ഉണ്ടാവും അതെ സിജ കുട്ടിമണിയുടെ ഉയരാവള് മതികല വിധിച്ച മരണത്തിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുമണി രക്ഷപ്പെട്ടതും കുട്ടിമണിയുടെ കാവലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലട്ടാ ജയിലിൽ ചാടി ഞാൻ വയലൂരം വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞുമണിയെ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കനത്ത അടിയാ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കുഞ്ഞുമണിയെയും എന്റെ കുട്ടുവിന്റെ അരിയിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന് മതികല വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പിന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പൊ തന്നെ അവളുടെ മരണം ഉറപ്പാക്കി ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുമണി ജീവനോട് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മുംതാസ് മേഡത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ കീഴടങ്ങില്ലായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നു മോളെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ പുറത്തു തന്നെ ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു അതല്ലേ ശരി ബാലേട്ടാ സിജൻ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ കുഞ്ഞുമണിയെ കണ്ടെത്തുന്ന മുംതാസ് മേട ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് മുംതാസ് മേട ആ വഴിക്ക് അന്വേഷണം നടത്തട്ടെ ഞങ്ങൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങാൻ പോവല്ലേ കുഞ്ഞുമണീനെ തേടി ഞങ്ങളിറങ്ങും നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ആരുടെ കയ്യിൽ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ തിരികെ വാങ്
എന്നിട്ട് അവളെ വയലോരം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കുഞ്ഞുമണി ജീവനോടുള്ള നിറഞ്ഞതിൽ നമ്മളെക്കാൾ ഏറെ സന്തോഷിക്കുക സീത അപ്പച്ചിയമ്മയൊക്കെ ആയിരിക്കും സിജ കുഞ്ഞുമണിയെ തിരികെ കിട്ടും സീത അവളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കി വളർത്തും ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം നൽകി വയലോരം വീടിന്റെ കെടാവിള കളഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കുഞ്ഞുമണിയിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും അതെ ഭായ് മതികല ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ മറക്കാൻ കുഞ്ഞുമണീന്റെ കളിയും ചിരിയുണ്ട് കഴിയും എന്റെ കുഞ്ഞിപ്പോ എവിടെയായിരിക്കും പിച്ചളെ ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയ കാര്യം അവര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ മറ്റു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാവല്ലേ എന്റെ ഭായ് കുട്ടിമണി പെങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യവും തേജസ്സും അഴകും അതേ പടി ഒത്തു കിട്ടിയ ഒരു ജന്മ കുഞ്ഞുമണിയെടുത്ത് ഭായ് ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടണ്ട കൈയ്യെ കിട്ടിയവര് ഒരു നിധി പോലെ കുഞ്ഞുമണിയെ നോക്കും അലട്ട എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയതാ എന്റെ കുഞ്ഞ് ജീവനോടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത സന്തോഷമുണ്ട് വയലോരം വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരാനാണ് അവളുടെ വിധിയെങ്കിൽ സീതയടുത്തിയുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കിട്ടി അവൾ വളരണം ഇനി സീതയടുത്തി അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചു വേണം അവൾ വളരാൻ എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റാനോ അവകാശം പറഞ്ഞു വരാനോ ഞാൻ ശ്രമിക്കില്ല സിജ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് കോടതി സിജനെ വെറുതെ വിട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞുമണിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ട ആൾ സിജൻ തന്നെയാ കുഞ്ഞുമണിയുടെ അച്ഛനാ സിജൻ വലട്ടാ എന്റെ കുഞ്ഞുമണിയെ കണ്ടെത്തണം കുട്ടാപ്പൂനൊപ്പം എന്റെ പൊന്നു മോൾ വളരണം പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരു കൊലയാളിയാണെന്നും ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണെന്നുള്ള സത്യം എന്റെ മോൾ അറിയാൻ ഇടവരരുത് സിജ ഇതെന്തൊരു ദുർവിധിയാണ് ബാലേട്ട കുട്ടിമണിപ്പങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞുമണിക്കും വേണ്ടി എന്റെ ഭായി ഒരു കൊലയാളി ആയില്ലേ എന്നിട്ട് ഒരു കൊലയാളിയുടെ മകളായി കുഞ്ഞുമണി വളരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ഭായിപ്പ തുറന്നു പറഞ്ഞത് അതേ പിച്ചല ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലുടൻ കുഞ്ഞുമണിയെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്തണം സിജൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടാപ്പൂനൊപ്പം വയലോരം വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ കുഞ്ഞുമണി സിജിന്റെയും കുട്ടിമണിയുടെയും മകളായിട്ട് തന്നെ ഒറ്റമ്മയായിട്ട് എന്റെ സീത ഉണ്ടാവും നിന്റെ അഹങ്കാരത്തിനുള്ള മരുന്നടി ഇത് ഈശ്വര ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടുകാരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ നരയിക്കും ജയിച്ചി അത്രയ്ക്കും വലിയ ദ്രോഹല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിനോട് പോലും അവർ ദയ കാണിച്ചില്ലല്ലോ ചേച്ചി ഈ കുഞ്ഞായ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാ 
ഒരു പിടിയും ഇല്ല ഉണ്ണിക്കുട്ട പാവം കുഞ്ഞുവാവാ എന്തൊരു ഭംഗിയാ കാണാൻ ഇവളെ ഇവർ പിച്ചക്കാർക്ക് ഓട് കഴിക്കും അല്ലെ ചേച്ചി അറിയില്ല ചിലപ്പ വിൽക്കും ചിലപ്പ കൊല്ലും എന്തായാലും വളർത്താൻ പോകുന്നില്ല കുഞ്ഞോരി മുഖം കണ്ട അതിനൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നുമോ ചേച്ചി ഇവരാരും മനുഷ്യരല്ലല്ലോ ഉണ്ണിക്കുട്ട ഓരോ അമ്മമാരുടെയും അച്ഛന്മാരുടെയും മടിത്തട്ടിന്നും നെഞ്ചിന്നും അല്ലെ നമ്മളെയൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മളെ വിറ്റിട്ടായാലും കൊന്നിട്ടായാലും പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പണം മതി മറ്റൊന്നും ഇവര് വില കൽപ്പിക്കില്ല പിശാചിനേക്കാളും കട്ടിയുള്ള മനസ്സുള്ളവരാ ഇവര് ചേച്ചി അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞാവേ ഈ കുഞ്ഞാവയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം എപ്പ വേണമെങ്കിലും കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കുഞ്ഞുമണിയുടെ വിവരം അറിയാഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല അതിന്റെ ആദ്യം തന്നെയാണ് ഞാനും ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞുമണി എവിടെയാവും എങ്ങനെയാവും എവിടെ ആയാലും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോലെ നോക്കുവോ അതോർക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ പിടച്ചോണ്ടിരിക്കുക കുഞ്ഞുമണി ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സൊന്ന് തണുത്തതായിരുന്നു എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയാതെ ആ കാലമാണത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നല്ലേ മനസ്സജനോട് പറഞ്ഞത് കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും മറിമായം കാണിച്ച് ദൈവം ആയുസ് കൊടുത്തതാവും ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്ത ദൈവം കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുവോ അപ്പ ചെമ്മ മുംതാസ് മാഡം ഉറപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞുമണിയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതറിയാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനും കൂടെ വരാൻ പോളെ എനിക്കും അറിയണം കുഞ്ഞുമണിയുടെ വിവരങ്ങള് അപ്പച്ചമ്മ ഇവിടെ നിന്നാ മതി ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോക്ക് വരവില് അപ്പച്ചമ്മ വയ്യാതാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് വയ്യായിക്ക വരാനാണ് കുട്ടിമണി പോയപ്പോഴേ പാതി ചത്തു അതിന്റെ കൂടെ കുഞ്ഞുമണിയും കൂടെ ഇല്ലാതായപ്പോ എല്ലാം അങ്ങ് തീർന്നു ജീവൻ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു മനസ്സ് ശരീരവും ഒരുപോലെ തകർന്ന ഒരാളിനെ എന്തിനു കൊള്ളാം കുഞ്ഞുമണിയെ കണ്ണിൽ നേരിട്ട് കണ്ടാല് എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനമാവും അതിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വിവരമെങ്കിലും അറിയാലോ അതിനല്ലേ അപ്പച്ചമ്മ ഞാൻ പോന്നേ ഞാൻ പോയി മുംതാസ് മാഡത്തെ കണ്ടിട്ട് വേഗം വരാം വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം കുഞ്ഞുമണിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുമണിയെ കയറ്റിവിട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ലോറിയുടെ നമ്പറും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ലോറി ഇപ്പോ പൊള്ളാച്ചിയിലാണുള്ളത് അത് ഉടനെ ഇവിടേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നുണ്ടത്രേ അതുവരെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം കഴിയുന്നില്ല മാഡം കുഞ്ഞുമണി ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതല് അവളെ ഒന്ന് കണ്ണിൽ കാണാൻ കൊതിക്കുക ഒരു പോറില് പോലും ഏൽക്കാതെ കുഞ്ഞുമണിയെ തിരികെ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് മാഡം നിരാശപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയാണെന്ന് തോന്നരുത് ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർ തുറന്നടിച്ചങ്ങ് പറയും കുഞ്ഞുമണിയെ കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആ ലോറി ഡ്രൈവറിൽ നിന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാടക കൊലയാളിയും ലോറി ഡ്രൈവറുമായി യാതൊരു കണക്ഷനും കാണുന്നുമില്ല കുഞ്ഞുമണിയെ ലോറി ഡ്രൈവർ തന്റെ ലോറിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിലുള്ള ഈ അന്വേഷണം സുഗമമായി നടക്കും അയാൾ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷെ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരും ഒരു കൈക്കുഞ്ഞു വണ്ടിയിലുള്ളത് അയാൾ എങ്ങനെ അറിയാതിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അയാൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ മറ്റാരെങ്കിലും കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്ക